നമസ്കാരം അല്ല കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പബ്ലിക് എക്സാം അതായത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പബ്ലിക് എക്സാം ഫിസിക്സ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഞാൻ അമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നു കുട്ടികളെല്ലാം ചോദിച്ചു സാറേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നല്ല നൈസായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് പഠിച്ചെടുക്കാം കാരണം മാക്സിമം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരം ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് മാക്സിമം നല്ല പവറോടുകൂടി നല്ല ഗംഭീര പവറോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അന്നേരം ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വീഡിയോസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ വൺ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനകത്ത് കുറേ ലോസ് ഉണ്ട് ഏത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോസും അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാഷി വീഡിയോ ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് ഓക്കെ അന്നേരം ആദ്യത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രാജ ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ലോ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം കാരണം മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുക്കുക എയും ബിയും സിയും എയും ബിയും സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അത് പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വെലോസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എ ഈസിക്കൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സി മൂന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോത്ത് സൈഡ്സിലെയും ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്തത് സെക്കൻഡും തേർഡും സെക്കൻഡും തേർഡും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മോഷൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോയോ വെക്ടേഴ്സും പാലോഗ്രാം ലോയോ വെക്ടേഴ്സും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടും പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തവും ഈസി ആയിട്ടും ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ട്രയാങ്കിൾ ലോ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ലോയുടെ പടം വരയ്ക്കണം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം തിരിച്ച് പാലോഗ്രാം ലോയോ വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പാലോഗ്രാം ലോയിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതമായും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും പഠിക്കണം പാലോഗ്രാം ലോയിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പാലോഗ്രാമിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസും പഠിക്കണം മറ്റേ ആർ ഇ സിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ അതൊക്കെ എന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാൻ ആൽഫ സിക്കൽ ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അത് പഠിക്കുക അടുത്തത് ഫോർത്ത് ഓൺ ന്യൂട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും പേരിക്കോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പലതും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വട്ടം ചോദിച്ചാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സോണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലസ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സോണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഡയറക്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി അൺബാലൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ്
നല്ല ഗംഭീരമായ പഠനം നമുക്കുണ്ടോ നൈസായിട്ട് പഠിച്ച് നൈസായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് മാർഗം മേടിക്കുക വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അത് ഫ്രിക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് ലോയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫ്രിക്ഷനും നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നേച്ചർ ഓഫ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അതായത് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആയാലും കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആയാലും അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ലോസ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷന് കൈൻറ്റി ഫ്രിക്ഷനെ ലോസ് പഠിക്കുക വർക്ക് എനർജി തീറം വർക്ക് എനർജി തീറം വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു പോർഷൻ ആണ് വർക്ക് എനർജി തീറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീറം ആണ് കാരണം വർക്കും എനർജിയും സെയിം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വർക്കിൻ്റെ എനർജി ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് നോക്കി എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഈ വർക്ക് എനർജി തീയറത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അന്നേരം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പഠിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ അതാണ് വർക്ക് എനർജി തീയറം ഇനി സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തീയറും ആണ് പാരലാക്സ് സീറോ പെർപ്പൻഡിക്കുലാക്സ് സീറോ രണ്ടിൻ്റെയും പടങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു പഠിക്കുക ഏതിനൊക്കെ പടങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഡയഗ്രാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക പാരലാക്സ് സീറം പെർപ്പൻഡിക്കുലാക്സ് സീറം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഏത് ബോഡിയുടെ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ റോഡ് ഓർ ഡിസ്കോർ റിങ് ഏതായിക്കോട്ടെ സ്വിയർ ഏതായിക്കോട്ടെ ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയും ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലാക്സ് സീറും ഏത് വസ്തുവിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സ് സീറും ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയും ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലാക്സ് സീറും ഏത് വസ്തുവിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സ് സീറും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം ആണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിലുള്ള മൊമെൻറ്റം ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അന്നേരം ലോയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് പകരം ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ടോർക്ക് ആക്സ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ദി ടോട്ടൽ ലീ സോ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനൊരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് മറ്റേ ബാല്യ ഡാൻസറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ക്യാറ്റിൻ്റെ ക്യാറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പം അതുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ അതിനൊരു ആക്സിഡൻറ്റോ സ്കിഡിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ട് അത് നിൽക്കാനുള്ള കാരണമൊക്കെ ലോയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റോ ആണ് സ്വിമ്മർ ലൂപ്പ് ലൂപ്പായിട്ട് ചാടുന്നതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം ലോയ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ലോ മൊമെൻറ്റോ ആണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ നോട്ട്സിനകത്തുകൊണ്ട് വീഡിയോക്കകത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോയാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളും എന്നാൽ കരുത്തുറ്റ ലോയുമാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡെഫിനിഷനോടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ കെപ്ലറിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം കാരണം കെപ്ലറിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ മൂന്ന് ലോയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ആ ലോയുടെ പേരുകൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലോയെ ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് ലോയെ ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് എന്നും തേർഡ് ലോയെ ലോ ഓഫ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് ലോ എന്നും പറയും അതിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ലോയ്ക്കും തേർഡ് ലോയ്ക്കും പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതായത് ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി സിക്കൽ ടു എ കോൺസെൻറ്റ് അത് പ്രൂഫ് പടം വരച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണം അതുപോലെ
स्टॉक्स फोर्मुला स्टॉक्स फोर्मुलाक्सोर्मुला मूनर्जी कैंटिकर्जी पोटर्जी प्रशर्जी संबंधी प्रूफ इंपॉर्ट चो अबिकेशमोडमिकोडमिकोडमिक अब मूंद स्टेटमेंट पढ़ी लो ऑफ ईक्टीशन ऑफ एनर्जी अक्वेशन ईसिकल बोलसमेंटी टेमेचर्ण लोस ऑफ ट्रांसवे वैब्रेशन इन अत्यावश्यूसा मनोहर गंभीर ऋसल्ट फ्यूचर शोभन गंभीर नाइट पढ़ी प्रार्थना